Hola a todos, bienvenidos al episodio 239 de El Show del Hype, el podcast semanal de Cultura Pop, en el que analizamos los estrenos de la semana, las series que hemos visto, los programas que queremos ver, y tenemos nuestras bonitas secciones, Chirillo Variado, No Cállate, la encarta Cabri, de la semana. Cabri Bobblehead, una nueva sección. Una nueva sección que nada más es el, el gif de la semana. Pero en más alta calidad que nunca En HD, en Super HD Yo soy Buki Williams, a mi izquierda está De invitado especial Cabri y sus lentes de bambú ¡Hala! Tiene una mano en el trasero Cabri en este momento Es que si me ven a Mario Por eso Mario, Mario está no le hagas tan duro Mario ¡Ala! Que se le van a caer los lentes eh, Está Salchi Hola. Y está Rui Que Hola. parece estar entretenido no me estoy viendo el reloj así sí, Tenemos ahora un reloj porque eh, Como habrán notado eh, Ahora en lo de nuestro formato eh, Tiene partes Porque subir un archivo de una hora cuarenta Es un desmadre Entonces sí. hemos tratado de que sea más dinámico Y cortarlo Y bueno, muchas gracias, sí, gracias a Rick Que nos está ayudando con la cámara hey, Rick, Rick. Hey, No mames, hace como 150 episodios que no, que no teníamos un quinto bitle manejando los <risa> controles. ¿no? Es el George Martin del hype. Desde que el primo vamos tiró las cervezas. Sí, no mames, ¿eh? O sea, sí. te, te vas a ganar un apodo muy, muy pronto, seguro. Muy pronto, está bien. Mira, aquí va su lente a través de. Es como, el, es como nuestro Chivo Lubeski. Ahorita que andaba. Chivo Lubeski. Y en su sección se va a llamar Chivillo y Variado. <risa> Ah, Oye, no mames, ¿eh? Está bien, ¿eh? Lo hiciste muy bien. Se va a llamar la barbacoa. Oiga, pues en esta primera sección <risa> vamos a hablar sobre La Casa de las Flores, esta telenovela que está en Netflix y que está causando revuelo. Bueno, yo, yo decía que no, yo, yo no lo definiría como una telenovela, sino que es más bien como si mezclaras una telenovela con nosotros los nobles, uh -huh. con Club de Cuervos. A ver, esa definición no me queda clara. No es que es una telenovela, cualquier telenovela. Sí, con nosotros cual, los el nobles, formato con, de telenovela. Con, el formato del telenovela. Con nosotros los nobles como película o como la trama de nosotros los nobles. Es que o... son como los temas de nosotros los nobles, que es así como la, la familia de Fifi, ¿no? Eh, palabra de moda, Fifi. <risa> que, que cae en desgracia, eh, junto con, como con los manerismos que inventó este güey. Bueno, que no inventó, pero que popularizó este güey. O sea, ¿Cómo se llama? Luis Javier Guzmán. ¿no? Ah, perdón. No. El actor. Luis, Luis, Eduardo, Luis, Luis, Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo Méndez. Luis Guzmán. Luis, Guzmán. Luis Eduardo Montejo, el, el, el actor. <risa> y que es como este... <risa> Eh, estereotipo de un, de un güey fifi Un fresilla De un, de un fresilla como, pues como del pedregal Una cosa así, no sé no Y este y que todo el tiempo dice groserías no Además Entonces, ¿Qué sí, ¿qué pedo, no, sí, le, le, le dice a su mamá oh, ¿Qué pedo mamá? No, y, no mames papá o sea, Todo el tiempo va así, es, es horrible este, Pero con ese güey fue De alguna manera fue original Yo no di a nosotros los nobles, por ejemplo Era o fresco sea, Sí, sí, era como bastante... Era fresco. Eh, y, y ahora ya, ya hay como un fenómeno de clonación del personaje que... O sea, ya, es que esa, eso, eso me parece bien culero que todo el tiempo eso pasa. Eso está cabrón. Eso o sea, es... todo el tiempo pasa eso. Todo el tiempo hay un personaje que pega y entonces ese... Como ese arquetipo ah, sí. lo, lo explotan así hasta que ya la gente dice... <risa> no, mira, no, no, no. Parece que le, les cortaron el tronco, ¿no? La mitad, sí, sí, pero es como en algún momento eh, eh, Bichir, ¿no? Era como el. Ay, todos tienen que ser como Bichir. Ahora sí. todos tienen que ser como Luis Gerardo Guzmán. Lu sí, sí, Luis Gerardo Guzmán. Sí, o sea, <risa> Roberto, <risa> Roberto, Roberto Sosa Roberto también Guzmán. tiene así como personajes que son también así, ¿no? Ah, pero él nunca, barrio, él nunca entonces, pegó, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿no? Tuvo su época Roberto, Roberto Sosa. Sosa. No, no, yo no creo que la haya pegado. No, no es comparable. No. Este güey, bueno. la verdad es que este güey sí pegó. Sí, uh -huh. sí. sí. Esto, oye, tú eres el único de aquí que la ha visto, me parece. O sea, ¿ustedes no la han visto? Yo no la he visto porque, sí, la verdad, es. pues no, o sea, siento que no es para... Mí. Yo ayer vi un compilado en YouTube. Y mira que Wookie ve mucho Netflix. A ver, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no aquí, Amber? Porque... Díganle a nuestros amigos en casita. No, no me gusta bueno, cómo... Es que es una cosa como de... Que... 
como una herencia del cine mexicano, que además este güey hace esas películas horrendas a las que les pone unos pinches títulos como turbo rebuscados y ya creen que el título es como lo único que como puede vender. la vida inmoral de la pareja ideal. Ajá, ese tipo de cosas que es como de güey, no mames. Pero ¿no? es como algo clásico de cine latinoamericano, ¿no? Pues no, antes era nada más. El director es mexicano. Los caifanes. Los caifanes. <risa> Las poquianchis. Mexicano. Mm. Estudió arquitectura. Ok. Ah. Y tiene un bigote bien ridículo. Mm, sí, sí, sí. Eh, sí, tiene el bigote de, como de pervert, ¿no? Pero bueno, ha, ha tenido. <risa> sí, no, no. Ha tenido éxito en el cine. Uh -huh. Sí, ha tenido. Pero realmente ha éxito o ha sido una cosa como. Esto es lo más exitoso que ha hecho en Ajá, su vida, sí. ¿no? Porque ha como ha pegado la casa de las flores. O sea, si sí es un tópico. Que ah, como ha pegado. Todos lados, todo el mundo está hablando de ello. Pero este... también es porque se acabó Luis Miguel, ¿no? Entonces necesitaban algo que llenara ese vacío. Sí, me, me sorprende un poco que, vamos, habiendo tantas cosas que ver, eh, algo como La Casa de las Flores, que me parece que es un formato, por lo que entiendo, porque no lo he visto, pero por lo que entiendo es como, es como una especie de retroceso de lo que está haciendo Netflix en otros lados, ¿no? Sí. Y, y que aquí, pues, se ha pegado tanto porque es una telenovela. Pero sí, o sea, lo que pasa es que aquí ya quedó claro que la gente quiere seguir viendo telenovelas pero no es una, pagar pero, por ellas. Pero no es una telenovela, es como... Por eso bueno, les decía, es como, es como el siguiente paso evolutivo de la telenovela. Es como lo que ocurrió con la, con la, con la telenovela esta en la que sale Ari Telch, que según esto era como un nuevo formato. Como nada, nada, pero nada, claro, güey. No, café, café con aroma. Ah, café. Esa. esa <risa> bueno, mira, de mujer. Mira, de mujer. Café con aroma de Guzmán. Café con aroma de Guzmán. Eh, era colombiana. Y, y después ya no se los colombianos han estado siempre como un paso sí. adelante con sus telenovelas. Menos con, ¿no? y con, y con, con sus jevas. Con sus jevas y con sus arepas, ¿no? <risa> ¿Son mejores las arepas que las gorditas, Wookie eh, Willy? Las that's... arepas venezolanas son mejores que las colombianas. <risa> that's, that's body shaming. That's body shaming. <risa> Oye, pero... Sí, ¿sabes qué? Se me hace muy, muy pertinente eso que sucedió con Mirada de Mujer, que fue en los 90. Ah. Ajá. ¿No? Es algo parecido. Por Pimeno y Barra, ¿no? Era ah, quien estaba con... Argos. Era una telenovela, pero estaba filmada. O sea, tenía cosas Esto no que es exactamente. Que filmada, tenía sí. otras cosas ah, eso, eso no lo sé. Esto no es exactamente una telenovela, porque además se distribuye en un servicio de streaming, uh -huh. que eso es para mí el 80% de su éxito, ¿no? Que está en Netflix y ay, van como pendejos a verlo. Eso es una cosa. O sea, ¿la suben completa? O está pero, por... ¿sabes? La suben completa y se ve de, en una manera de episodios, o sea, se maratonea. ¿no? Lo cual no sucedía con la telenovela. Sí, la telenovela son, son, creo que, 10. Creo, 13. 13 no. ah, son poquitos, no son tantos. Es pero... más insufrible que 13 Reasons Why. <risa> Uy, no mames, pero cómo espera, sufrí esa Dices que no es una telenovela porque no está en la tele y porque se maratonea. Sí, y porque tiene elementos de otras cosas como nosotros los nobles. O sea, tiene elementos como más eh, cinematográficos. cinematográficos. Es que las telenovelas generalmente son, eh, sí, dos cámaras o, o tres cámaras. Es como un set de sitcom. Y les, y les voy a decir otra cosa. Son unos sets ahí muy rudimentarios que no tienen. O sea, es cámara uno, cámara dos, cámara uno, cámara dos. Y les voy a decir ya, otra cosa. Caga, la... ¿Cómo odio eso? ¿Eh? Ajá. Y la, y la, y la telenovela es un melodrama. Además, ah, o sea, aquí es una... prácticamente, exclusivamente es un melodrama la telenovela. Y, la, y que hay de las comedias. <risa> Wikipedia. ¿Por qué la... las comedias les dicen comedia? La describe como comedia negra. Ay, qué pendejada. Esta madre quiere ser una, quiere ser una comedia, sí, una comedia. No es una negra? sátira, en realidad, lo que vemos en la pantalla de la realidad. Pues sí, o está sea, mal logrado. Se, se supone que quiere, ser? quiere ser como una parodia de los ricos y de los pobres y de los travestis y todo eso. Oye, ¿no es ¿no? un remake? Eh, no, 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 no es un remake. Pero, o sea, eso de entrada está muy cabrón hacer una comedia. O sea, a mí me parece que es muy difícil. Es de lo más difícil. Claro. Sí, y, y, y seguramente sí, mucha gente se caga de la risa. Por ejemplo, con Cecilia Suárez, así de. ¡Ah! Porque. Habla así. Hoy olvidé cancelar del Mario. ¿No? Y, y ya es el, el no sé qué challenge, ¿no? Hablar como ella. Sí, ella está cabrón. Pero es que, bien, ¿saben qué? Es que a mí, lo, a mí lo que me decepciona un poco. O sea, yo creo que la Casa de las Flores está de la verga. O sea, lo, lo tengo que decir. La vi, Casa de las Vergas. Vi, la Casa de las Vergas está. De las flores, o sea, vi, vi tres Calibre. episodios, vi tres episodios y no pasé. ¿Trece? Pero si son diez. Tres, güey. Son trece. Y son trece, además. Pero a mí lo que, a mí lo, lo que me decepciona un poco es que me parece que son como, o sea, que es como, como necesidad de convertir todo en meme. O sea, o sea, como que. Es una estrategia de marketing, eso, ¿no? Que Ajá, ya pero, está muy estudiado. Pero la gente, güey. O sea, la gente allá afuera, ¿no? Uh -huh. O sea, como que todo lo consumen ya en memes, ¿no? Así las noticias, los deportes, este, las series. 
todo es hacer un meme. La verdad, güey, qué hueva. Cada vez es más ¿Qué chiquita hueva? la información que podemos procesar, ¿no? <risa> Ayer le, le comentaba yo a Salchi que, o sea, que veo y de, como el fenómeno de ilustradores talentosos que tenían hace dos, tres años Instagrams que eran muy originales y que ahora lo único que hacen son playeras con memes, güey, ¿no? Es, es, a mí me parece que es así de, güey, qué culero, qué culero que estén convirtiendo, o sea, su, su parte de aportar algo a la cultura en eso. Pero ya no tienen que vivir, mi Rui. Sí, eso lo entiendo, güey, pero todo es que no. Y, pero también, qué culero, también eso pasa con Netflix, o sea, esta serie Netflix la hace, la pone en su plataforma, puede o no tener éxito, o sea, eso ya depende de la gente, y la gente se volcó en esto de una forma que va a ser... Que el resto de las series que produzca claro. Netflix para Latinoamérica, para México en específico, van a ser así. Claro. ¿no? O sea, no van a ser una cosa como Dark, que es una serie de Netflix alemana, para el mercado mexicano, porque seguramente, no sé cuánta gente haya visto Dark en, 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 en Netflix aquí, pero, o sea, podrían hacer una cosa súper chingona. Encima sí, hemos platicado, en México, la cantidad de historias que se pueden contar sí, chingonas. Claro. Son así, o sea, quitas eh, una ecobici y hay una historia chingona que contar, ¿no? Y no, o sea, todavía los medios prefieren ah, contar eso. Ahí está el guión, alguien tomó una ecobici, está en su vida, manes. y cuando la dejan todo, en el toda, episodio, lo atropellan. atropellan. ¿Alguien tomó Todas la las nalgas que han pasado por esa ecobici tienen una historia que contar. No, es claro, o sea, pero el formato de esto, Va que es una algo... Una o sea, que salga Verónica Castro, por ejemplo, me hace pensar, pues está muy arraigado el pedo de las telenovelas. Pero sí, de ella, ¿no? ¿Saben qué me parece? Pues no sé, lo haces bien, Verónica Castro. O sea, dice? yo te escucho, yo te escucho y es así como... Yo pensaba eso con la serie de Luis Miguel. O sea... Yo, eso... yo, yo estoy más de tu lado que... O sea, a mí me parece que la serie de Luis Miguel es más eso que una cosa realmente valiosa. Es esta idea de poner el talento mexicano de... ¿Sí? Güey, Tú usas tele, culera, vente a hacer cosas en Netflix y la gente lo ve en la tele y dice, qué mierda, y la gente lo ve en Netflix y dice, no mames, quiero ver el que Es como si Netflix filtrara la mierda, ¿no? Ah, si, en Netflix, si está en Netflix es por algo, güey, ¿no? Y en, y en realidad, güey, es Verónica Castro hablando como Rosa Salvaje. ¿no? Es como... que el, el, el pedo es que, o sea, ¿cuándo? Porque vamos hace dos semanas apenas y ni siquiera había salido, creo, lo que es a las flores. Cuando Netflix empezó a hacer cosas, era de, ah, no mames, está bien chingón, tengo que verla. Y ya salió esta otra serie, la tengo que ver. Y ya salió la película de Beast of No Nation, la tengo que ver. Ya. Y de repente Netflix te, te aventó mil madres y como que te quedaste en el tren de, ah, este Netflix, lo tengo que ver porque está chingón. Cuando no es cierto. El 80% me... de las cosas están en Netflix, ¿qué hace Netflix? Yo me desencanté no rápido de eso. Eh, había esta serie de la morra que estaba bien guapa, que era como... Hacía su ropa y la vendía en eBay. No me acuerdo cómo era, ¿cómo se llamaba? Ah, se llamaba. Girl Boss. Ajá, mm. sí, sí, sí. Como que los primeros tres episodios dije, güey, está de huevo, es lo más, ¿no? Mm. Y como que me perdí medio rápido. Y entonces empecé a acostumbrarme a que pasara eso con Netflix. Mm. A mí, por ejemplo, me, me, me pasó con Stranger Things. Es una cosa con la que yo no conecté para nada. O sea, la vi completa y todo. Y dije, ah, está chingón. Pero me desencantó, cabrón. La única cosa como serie que. Así tal cual serie que yo he visto en Netflix Que es producción original de Netflix Y, es, y estoy cagado con eso Ha sido Mindhunter ¿No? O sea, es que no. Uy, o sea soy muy fan de yo, yo creo que Netflix tiene 200 cosas que están de están, sí. madre güey, Que están increíbles Pero no siento que sus series, o sea, ese formato uh -huh. Ahí sea como lo más chino Yo prefiero otras cosas, por ejemplo, a mí me encantó Nailed It, fue una mierda, ¿no? Es un... Su programita así súper pendejo, ¿no? Con un recurso muy simple, pero no es una serie, ¿no? Y no, no es una serie, es una cosa muy cabrona, por ejemplo. Tal. Agretsuko es una cosa muy cabrona, ¿no? Sí, pero hablando de Netflix, pero la México, serie, ajá, esa, o Latinoamérica. No, no, es que está muy cagado como ahorita todo lo que ustedes están usando como ejemplos chingones, todos son en inglés. Ajá, exacto. Es justo sí, el claro, punto. Pero el, el, el punto al que voy, Netflix, pues es un negocio. Si Netflix hiciera. No, güey. El, el dark, yo no pago Netflix. <risa> yo lo veo en Rock. <risa> este, en YouTube. O sea, si, si Netflix hiciera una serie súper chingona, súper oscura. De, pon tú que hicieran, voy a hablar las Pokianchi. Y hacen una serie dramática de las Pokianchi, que, que, que es del misterio de las Pokianchi, cómo las agarraron. ¿Las ¿no? Pokianchi o las Pokianchis? Las Pokianchis. No, Pero estoy, de, estoy dejando no, que Wookie diga puras tonterías. <risa> Porque no lo quiere interrumpir. Creo que es en no, plural, las Pokianchis, ¿no? No, pues es como los García. 
No es la misma verdad. O sea, es un apellido Poquianchi. Pues. ¿No era un apodo? Es como su apodo. No, no sé, ¿eh? No, no. Las Poquianchis dice las Wikipedia. Ya sé. Bueno, las Poquianchis. O sea, Tengo fotos. Esto no es el, el Wampa dice. O sea, a lo mejor. Espérate, Wampa. Nadie le pudo haber hecho. el brazo. Este, o sea, a lo mejor es una serie que verían 10.000 personas. Uh -huh, y que estaría no poca millones. madre. Pero haces una cosa como Club de Cuervos, que la, la uno de nosotros gente. vimos, y un chingo de gente la vio porque un chingo de gente le gusta. Netflix tiene sus algoritmos muy bien de armados. De fútbol, güey, totalmente ni pedo. No, pues, no mames, estás. Mira, así, mira, yo entiendo perfecto. Yo creo que el modelo de Netflix, el modelo de negocio, creo que ya nos quedó claro. Pero. O sea, si ¿sí están de acuerdo que Netflix se, se vendió en un principio como algo gourmet, ¿no? Bueno, tacos, y acabó tacos siendo tacos contra, de canasta, ¿no? La campaña contra Blim. <risa> ayer, ayer. La campaña contra Blim. Adiós claro. a las telenovelas. Exacto. Y a todo ver si mundo... te extrañamos. Bueno, ¿no? pero de pronto se encontraron con que a la gente mexicana sí le gusta eso. Pero... Y, pues, y, el, y el meme era poner un actor mexicano y Robert Downey Jr. Y pues no, no está mal, o sea, Blim, ¿no? es que no puedes contra eso. O sea, neta, es una cosa muy grande. La gente en las oficinas está viendo esa mamada. O sea, en las horas de descanso están viendo esa mamada. No, no, güey. ¿no? Entonces, no puedes con eso, pues obviamente si ahí está el negocio, ¿no? el, te cuesta menos, es mucho más fácil, no tienes que hacer una pinche turboproducción, simplemente, claro, claro. No, o sea, es una cosa ¿Sabes qué? Sencilla. A mí, o sea, en, en verdad, a, a mí me parece una mierda, lo vuelvo a decir, la casa de las flores, pero si alguien se la pasa chingón, qué bueno, ese no es mi pedo, mi pedo es lo mismo que me pasó con la serie de Luis Miguel, que es como, es como ver algo por el meme, eso ahí es donde yo ya, así como que la neta... ¿Sabes? Creo que con la serie de Luis Miguel hay un, hay un par de factores eh, que, son, que la hacen distinta. O sea, sí se convirtió en el meme, pero no empezó como eso. Sí empezó como una cosa de, ah, sé quién es este güey, ubico las canciones perfecto, medio sé la historia de este güey. No, además estaba en un momento no sé. miserable ese güey. Además, Entonces se le ayudó un chingo. No, ahorita güey, o sea... Mi, mi novia compró boletos para ir a ver a Luis Miguel en el Auditorio Nacional porque nunca hemos ido y es como de, güey, ese güey se va a morir y pues es un evento. Todos no, vamos está a morir. Pero, pues, Todos vamos a morir. Está cagado ir a verlo en este momento porque Spoiler. es como el revival. Y tenía una, o sea, tenía una cosa como de eh, nostalgia más las historias veladas que no sabíamos de ese güey. Y creo que eso fue más lo que lo impulsó que el hecho de que fuera telenovelesco porque no estaba chingón, pero tenía un personaje memorable, muy memorable. ¿La Casa de las Flores tiene un personaje chingón? Pues no, pero el de Cecilia Suárez es como el que tiene... Como que lo están vendiendo, ¿no? Gente, ¿no? Así como, ajá. De hecho, he, he visto que las publicaciones de Netflix son comparándolo con el personaje de la morra esa también de Club de Cuervos, Isabel, o ¿cómo se llama? Que tampoco está chingón. Ah, es bueno. O sea, es como cuando hizo Capadocia, ¿no? Y que también salía diciendo... Pura Capadocia era una mierda. Madres, mierda. Es que... ¿De quién era? De HBO. De HBO. Ah. HBO también es como de... Es súper gourmet. Y también las cosas que hacen latinoamericanas... Pues tampoco han estado tan chingón. Tú viste una serie en la ¿no? Una serie que se llama... Que por cierto va a ser su última temporada. Mm. Eh, y que con eso podemos meternos ya al tema que sigue. Sí, eh, eh, se llama Caipiriña. Se llama Magnífica 60. Que está chingona, está bien hecha. Pero es una serie como histórica. Y eso le da un. Pero es una, cosa más, es una cosa más para brasileños. Porque aquí sí. no, aquí no, no, no consumimos ese tipo de series. No, para aquí nada. no pegan, güey. Oye, la de las prostitutas la tampoco pegó. Que ya le van. Una de las prostitutas. Se llamaba las prostitutas. No, pues algo así. Se llamaba las prostitutas. No me acuerdo cómo se. Oye, pero viene. ¿Y qué opinas de la que viene del 68? ¿Cuál es la que viene del 68? Así se llama. Hijo o sea, del número 68. El chavo del 68. El chavo del 68. <risa> Miren, Wampa no, tiene algo que decir. No, güey, la serie del 68 se llama. Se llama Tlatelolco. ¿Y quién la produce? ¿Para qué? Creo que es de Canal 11. <risa> pero está como en el pedo de. Miren, no importa que hablen. Wampa está cerca del micrófono. No mames, Wampita. La serie. Verano del 68, la serie censurada sobre la matanza de estudiantes. Pues no tengo idea que sea, pero. Sale Whatever tu morro. O si no se parece un chingo. Sí, sí, se parece. Wow. Este, pues no sé, no sé cuál sea, pero pues. Pero bueno, volviendo. Ah, es de Carlos Volado, ¿dónde es? No, güey, no, guácala. No, <risa> no, no, no sé. lo vas a ver. No. Tú ves todo. Pues veo, veo, veo ya muchas vi, cosas, ¿eh? Bueno, ya viste a Luis Miguel y ya bueno, viste la casa de la No, vi tres episodios de Luis Miguel la serie. Yo sí la vi completa. Bueno, el, el siguiente tema son las series que, que vienen, que se van a estrenar. Ahorita HBO está de, de propaganda, ¿no? Sí, vino, andan, vino este. Wey. Andan vendiéndonos sus. 
pinches chingaderas. El, el, el actor de Ballers vino, el actor de Ballers que no es de Rock, vino a México ayer, <risa> creo, estuvo dando entrevistas. El, o sea, el, el socio de, de The Rock. Se el socio de The Rock. Se, se me acaba de ir su nombre, se llama Gary. Ese güey, ese güey está cagado. Está ese, poca madre. Ese güey es un gran personaje. Gary es muy, Newman. muy, muy cagado. ¿Saben sí. qué? Baller, Ballers es una. Rock Cordery. No se llama, se llama Rock, Rock Cordery. Está en su. Está empezando la cuarta temporada de Ballers. Pues yo, obviamente. Yo te he hablado de ella mucho. Güey, no mames, yo ya estoy. Que, yo que estoy pasa? enamorado de esa pinche serie. Está es muy, maravillosa, es muy cagada. Está muy cabrón. ¿Y sabes qué? Y yo creo que, por ejemplo, alguien como Cabri, que no le interesa el fútbol americano, le gustaría Ballers porque. Es una serie que trata sobre el sórdido mundo de las putas, las drogas, <risa> el dinero, eh, güeyes metiéndose o sea, es como de las boys y la amistad. Y, güey, ya, 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 y al final ah, la amistad. Güeyes metiéndose coca en yates. Está este, muy cagada, este, es muy buena. Todas las pendejadas que les pasan, no mames, está cagadísima. Todas las pendejadas que les pasan. Todas las pendejadas que les pasan a esos güeyes. Y no mames, qué chingón de rock, güey. No mames. No mames, ahora, ahora entiendo no por qué se te pone tienes. dura cuando ves a de rock. O sea, yo llevo Para hace cuatro años que está ese sí, es, creo que ya. Se les ponen duros los pezones. No mames. Creo que ahora yo quiero ser la putita de The rock. No güey. mames. No mames. No mames, pues, está, pues ya está. Güey, está increíble, está increíble. Es que además. ¿Tú vas al día? Eh, no, no, de la tercera temporada me faltan cosas, entonces no, no, no spoilers, pero está muy cagada. O sea, es una serie muy fácil de ver, dura media hora cada capítulo. De la chica, <risa> Todas las demás así. son difíciles porque estás así, ¿no? Pues hay, hay unos que son. Por ejemplo, vea las zapatos. Qué difícil es ver esta serie. Sharp Objects es una serie difícil de ver. Sí, ah, sí. O sea, si es así, de, no la te meten visto. cosas en los ojos. Y eso no, que no, sale tú que eres Adams. fan de Amy Adams, ¿por qué no la has ah, visto? Ah, no la he visto. No mames, es una serie difícil Amy de Adams. ver. Es como Handmaid's Tale. O sea, te echas dos seguidos y acabas con el cerebro hecho así, puro de Está, papas, está, está así, está, está cabrón. Está en cambio, cabrón. Bowlers es puro desmadre. Es puro desmadre. Es puro desmadre. Y era, venía muy bien porque antes pasaba Bowlers justo después de Game of Thrones. Entonces. Inmediatamente después de las series estás. ¡Ah, fue muy Ya veías a estos pendejos. Además, es muy cagado porque The Rock sí tiene un pasado en el fútbol americano. El güey jugaba fútbol americano para eh, los huracanes de la Universidad de Miami. Órale. Y se lesionó y ya no pudo seguir su carrera y todo. Pero el güey sí quería jugar a Se lesionó. Pero hoy también tiene un pasado en el fútbol americano. Sí. ¿Sí? Yo, yo, yo nunca llegué a los huracanes de Miami, pero. pero <risa> ¿A dónde llegaste tú? Llegó a los huracanes Llegué de a los, a, los, a los ventarrones de satélite. <risa> Casi. De hecho, se llamaban bucaneros. Ah, ¡Ay, sí es cierto! Sí, sí, sí. Los sí. bucaneros. Sí, pero es un, es, un, es, un equipo, es un equipo legendario allá en satélite. Los bucaneros. bucaneros. Los bucaneros. Sí. O sea, le dices. Tiene una gran tío. tradición. Llegas a la taquilla de Plaza Satélite y le dices: Soy de los bucaneros no, y te descuentas. No, no, un descuento. Deja donde, donde estés, güey. Lo más verde. Vas a las hamburguesas Santa de Fuentes. Mónica. <risa> las hamburguesas de Fuentes. Soy de los bucaneros y te dan. Mira, conoces las hamburguesas de Fuentes. Te ahí. Una papa extra. Ahí o en, o en las aguas de la zona sur. Uy, las aguas de la zona sur. Y te dicen, ah, tú jugabas con los bucañeros. <risa> ¿Los bucañeros? <risa> claro, sí. No, pues no, tienes pues... tema de conversación con The Rock. No, sí, no mames. No mames, qué, qué chingona esta Bowlers. No mames. Es muy Vean. divertida. Tiene esa onda. Si les gusta el fútbol americano, además, está, está muy bien que no son los, los tiburones de Orlando, ¿no? O sea, son los equipos de la NFL. <risa> Pues, sí. porque podrían haber yo no sé, hay muchas Yo no películas. sé cómo, cómo lograron eso porque es, es, hay, hay tanto eh, sexo y tanta droga en la serie. Eso sí, que yo digo, no, mames, no, ¿cómo no, lo no. hicieron para que la NFL no se las hiciera de pedo, güey? Sí, ¿eh? está cabrón. Pues pues o sea, que ya lo saben, ¿no? La gente. Pues se me hace que es como una cosa que debe de suceder muy cabrón. ¿no? Y ya la gente dice, ya todo el mundo lo sabe, ya, ya para que no seamos pendejos. Sí, sí, sí. La verdad sí está, 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 está increíble. Güey. Bueno, es la diferencia entre HBO y la serie de Luis Miguel. Que la serie es Miguel la cuenta él y la serie esto lo cuenta. Ah, no, sí, no Pues estas no, cosas pasan. Nada que ver. Eh, no, 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 nada que ver. no, nada que ver, pero. O sea, vamos, HBO sigue todavía haciendo cosas muy chingonas. En el, en el plano de la comedia, ¿han visto Barry? No. ¿Lindo? No. Eh, la, la <risa> Barry es la, es la historia de un barro. <risa> Barry el barro. Es un güey que barre. <risa> Pues se supone que estaba muy chingona y muy cagada y yo no lo he visto. Y, y no ah, no, yo no, yo no lo he visto. Porque dicen que está de poca madre. Y les creo, eh, había otra serie de, de que pasaba despuesito de Ballers con Jack Black. Uh -huh. eh, que, ¿Puedes buscar cómo se llamaba? Sí. Se llamaba Brink. Brink. Ah, Increíble. Sí, y duró una temporada y la cancelaron y nunca entendí por qué, porque era muy cagada. O sea, era una serie muy cagada. A lo mejor a la gente ya le cagó Jack Black. Pero no, no era su culpa, eh, creo. 
Bueno, la pero la, la, la otra serie que estrena que estrenó HBO el domingo, eh, bueno, tercera temporada es. Bowlers ya se estrenó. Bowlers ya se estrenó, la cuarta okay. temporada, y la tercera temporada de Insecure. Se, se está ah, estrenando. Okay. No mames, Insecure. No, no la han visto, ¿verdad? No. No mames, Es también. una puta joya esa madre, güey. Está cabrón, güey. O sea, esa, esa mujer es bien. Esa mujer bien es una chida. chingona. Se llama, ella se llama Isa Ray, que de hecho sí. se llama. Su personaje es ella sí. en la serie. ¿no? O sea, ah, no ¿cuál es. ¿Cuál es la sinopsis? La, 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 es, es, como, es como Girls. Ok. Pero con. Puros negros, prácticamente, casi puros negros, en Los Ángeles, o sea, del otro lado de Estados Unidos, y, y están más huevones. Es como. Es, es, ¿Cómo están más huevones? O, o sea, sea, más grandes. Exacto. Sí. exacto ¿Quién ir al cine? No. Soy bien huevón. Muy emocionante. Cómete tu sopa. No, es que me da una. Discúlpenme por ser coloquial con ustedes. <risa> Ahora voy a hablar como, como si esto fuera un podcast del Colmex. <risa> Bueno, bueno, entonces. Eh... Me parece que su personaje es algo anodino. <risa> es algo anodino. <risa> Tache, ¿no? Sonaste del Colmex. No. <risa> entonces, eh, sí, o sea, como que ya están en los, en los 30, así como llegando a los 30. O sea, es como otro tipo de situaciones y otro tipo de, de, de crisis. Pero nada más, esta vieja, Isa Ray, que es la que creó el programa, la que es, es como Lina Donham. No, le pone la putiza, le, le, le da unas clases de guionismo a Lina Donham. Muy cabrón, güey. Esta cabrón, güey, o sea, las, por ejemplo, tiene, tiene, tiene un, un sketch que ella está imaginando cosas todo el tiempo y entonces ella rapea o hace como mini monólogos de 10, 15 segundos frente al espejo en diferentes situaciones, en una, en el trabajo, con el güey, con la amiga y esos le salen, güey, así que no mames, güey, es una cosa increíble, güey. O sea, es una vieja muy cabrona de, de, de talentosa y, y todas las situaciones están... O sea, supongo que si tienen como 30 años, 30 y tantos años, se van a... Seguramente se van a identificar con un chingo de cosas. Y además tiene toda un, todo un discurso racial. Pero si no soy negro, ni, si no soy negro, no me identifico. No, no, porque tiene un discurso racial muy cabrón, porque se trata sobre, en muy buena medida, sobre cómo, cómo se ven los negros a sí mismos. Y, y cómo ellos están como interactuando con blancos, latinos, el pueblo, el racismo, o sea, negros racistas. Hay un, hay un episodio de negros siendo racistas con mexicanos, así que les dicen taco meat, ¿no? Y, no, no, no. Y, y, y entonces entran en todas estas discusiones de no, güey, porque nos, los negros no podemos ser racistas porque el racismo sistémico y la chingada, ya, ya hay otro más así como de. No, güey, no, sí, po sí ser racistas. Sí. Okay. Sucede ahorita. No, no mamen, está increíble Insecure, ¿eh? está increíble. Si tienen okay. HBO, pues ya saben, amiguitos, si están pagando HBO, se están colgando del HBO del vecino. Sí, 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 he escuchado cosas brutales de Insecure, pero nunca. nunca brutales. Brutal. Brutal. Ella, es, brutal. ella es, o sea, yo la he visto a ella en entrevistas y yes. es. No, es no mames, rara, está cabrón. Rara, y rara. Los, los personajes están súper bien armados y cada. O sea, to, las dos primeras temporadas te va contando una historia. Pero muy bien, güey, así, o sea, cierra perfectamente bien, así como todos sus arquitos narrativos, porque pues es chiquita, ¿no? O sea, son episodios de 30 minutos, lo cierra cabrón, y es muy cagado, güey, verdaderamente, no mames, no sé por qué vergas no les también. Está bien Entonces, hacer episodios como... de 30 minutos, ¿no? Yo creo que está es una buena fórmula. Sí. Sí. Hay un chico de paja luego en las series y la neta es que tengo que tener Sí, perfecto. exacto. Ahora, a lo mejor les da un poco de hueva porque como, como no tiene nada espectacular más que es, es una comedia con, con situaciones de gente que tiene 30 años. No hay, no hay así como hay un dragón, ¿no? ¿Han visto Broad City? <risa> no, pero se pone bien. Pero... Broad City es increíble, güey. O sea, sí, se sí, me hace, me suena que es un poco como por ahí, como en ese tenor. Sí, 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 sí. ¿No? Cabrón. Broad City es. Increíble. Es increíble, Muy es increíble, increíble. Sí, bro, sí. Y son ocho episodios por temporada O sea, son cuatro horas por temporada ¿Son, son ocho nada más? ¿Sí? Qué cabrón, ¿Qué cabrón? <risa> Roy lo sintió como 24 No mames, según yo duraba ocho. más Pero ¿sabes sí. qué? Es otro tipo de comedia, obviamente claro. Bro Road City es más como de chavas judías en Nueva York sí, ¿no? sí. Y este pedo sí es así como de Niga, 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 niga En Los Ángeles, that's racist Niga, 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 niga. Sí, pero este, suena bien O sea, y se me hace que es de esas series que puedes aprenderle cosas no. Sí, eh. O sea que la ves y dices, ah, no más. Y, 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 y tiene momentos que, que sí se te hace así como el. No quiero llorar. 
Oye, pues... Cabrón. Anuma la serie. Anuma. Pues Anuma la serie. Netflix ya es, no es una serie de Anuma. Eh, pues, <risa> ya que, ya que todo es meme. Memes. Eh, pues ya, ¿no? Esa fue la primera parte del, del programa. Y ahorita regresamos con la segunda. Le pueden dar subscribe. Píquenle ahí. subscribe. Así, píquenle aquí. Ahí. En el, en el aquí, píquenle, aquí. Aquí. píquenle aquí, así. Y eso va a hacer que suene la campanita. Pero si le piquen a la campanita es como decirle... ¡Ting! Acá abrí. Bueno, ¿no? Entonces ahorita regresamos. <risa> 